ሙዝ ኤልያስ ኤልያስ መልካ ከ1970 እስከ 2012 አመተ ምህረት አቅራቢ ፌሩዝ ጀማል ጻሃፊ ሰር ጸፈሪ ስባት የሁለት አስርት አመታት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሁሉን ተናይ ነበረው ህይወቱን በሙሉ ለሙዚቃ በመስጠት የሙዚቃ መናኙ ተወዳጁ ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ በመዲናችን አዲስ አበባ ሰባተኛ የተባለ በሚጠራው አከባቢ ካባቱ ካቶ መልክ ሀገረሱና ከናቱ ከወይዘሮ አጻደ ፈለቀ በ1970 ዓመተ ምህረት ተወለደ በልጅነት እድገቱ አጠቃላይ የህይወት ጥሪው ሙዚቃ እንደሆነ ታወቀለት ገና በልጅነቱ ነበር በልጅነት ጨዋታዎቹ ሁሉ ሙዚቃው እንታቸው ወደ ሚያደሉ ነገሮች ያዘነብል እንደነበር ወላጆቹ ይመሰክራሉ። ይህንን የማያቀውን የልጅነት የሙዚቃ ፍላጎቱንና የህይወት ጥሪውን መስመሪያ ሲያዘለት ወላጆቹ አባል የሆኑበት የገነት ቤተክርስቲያን የህብረ ዝማሬ ቡድንና በቤታቸው ይደረግ የነበረው የጸሎት ፕሮግራም ነበረ። በገነት ቤተክርስቲያን ህብረ ዝማሬ ቡድን ውስጥ ጊታሪስት የነበረውን ክፍሉ ወልዴን ከመድረኩ ስር ባት ክሮት መመልከት ኤልያስን ያስተስተው የነበረ የየለት ተግባር ነበረ በጸሎት ስነ ስርዓት ጊዜ ሁሉም ጸሎት ሲያደርስ ኤልያስም እኔም በጊታር አንተን እንዳመሰግን አርዳኝ በማለት ጣቶቹን ወደ ላይ ይዞ ይጸልይ እንደነበር ባንድ ወቅት በሰጠው ቃለ መጠይቅ ተናግሯል ጊታሪስቱ ክፍሉ ወልዴም የኤልያስ ፍላጎት ምን እንደሆነ ስላወቀ ጊዜ ሰጥቶ የጊታር አጫውት አስተማረው ኤልያስ ቀድሞውንም ለሙዚቃ የተፈጠረ ስለነበር ከመምሩ ያገኛት ንውቀት ለመረዳትና ለመተግበር ጊዜ የሚፈጅበት ልጅ አልነበረ። እንዲያውም በችሎታው ታምኖበት የገነት ቤተክርስቲያን ኳየር ለማጀብ ጊዜ አልወሰደበትም። በቤተክርስቲያን መዝሙሮች ቀንብር ኤልያስ እጅ ጋር አድርጎ ያድንቀው የነበረው ጌታ ያው ቃል ግርማ ያድጉ የሙዚቃ ትምርት ቤት መክፈቱን ኤልያስ ይሰማል። ወደ ትምርት ቤቱም ሄዶ በመመዝገብ የጊታር ትምርት ይጀምራል በእያሱ ገነቴና በጌታ ያውቃል ግርማይ በዲሲፕሊን የታነጸ የትምርት አስተጣጥ ኤልያስ በህይወቴ ሙሉ መንዘሪያው አለው ሲል የሚያስተውሰውን የሙዚቃ ትምርት ለማግኘት ይችላል ከሙዚቃው ጎን ለጎን እየተከታተለ የነበረው መደበኛ ትምርት 11ኛ ክፍል ላይ እንዳደረሰው ያሬድ ሙዚቃ ትምርት ቤት ተማሪዎቹን ለመቀበል ስለወጣው አስተዋቀ ይሰማል ወደ ትምርት ቤቱ መጥቶ ከተመዘገበና ሁለቱንም የመገቢያ ፈተናዎች በጥሩ ሁኔታ አልፎ በቼሎ ሜጀር እና በፒያኖ ማይነር ተማሪነት ተመድቦ የትምርት ቤቱ መደበኛ ተማሪ ከሆነ በኋላ በፍጹም ትጋት የሙዚቃ ትምርቱን ለመከታተል ስከዛሪ በትምህርት ቤቱ የሚታወሰበትን የምስጉን ተማሪነት ስም ማጥራፍ ይችላል በዚህ የትምህርት አጋጣሚ ተዋውቃቸው ዮሐንስ ጦና ግሩም መዝሙር ሰላም በድሩን የመሳሰሉ ባለ ተሰጦ የሙዚቃ ተማሪዎች የሙዚቃ የእይታ አድማሱን እንዳሰፉለት ዘወትር ሳይዘነቀ ይናገር ነበር በያሬድ ሙዚቃ የትምህርት ቆይታው ሌላ ምድል አጋጥሞታል ይህም ከቤተክርስቲያን የሙዚቃ ባንዶች ጋር ከነበረው ልምድ በተለየ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮንኮርድ ክለብ የምሽት ሙዚቃ የጀመረበትን መዲና ባንድን መከላቀሉ ነው ተሰጣውን የተረዱለት መምህሮቹ እዝራባትና አክሊሉ ዘውዴ በጊዜው ከፍተኛ ሰምና ዘና ወደ ነበረውና እነሱ ወደ አቋቋሙት መዲና ባንድ ጊታር እንዲጫወት የጋበዙበት አጋጣሚ ሌላው የጥበብ መንገዱን አንድ ደረጃ ከፍ ያደረገለትና ተሰጣውን በይፋ ያሳየበት አጋጣሚ ነበር ከዚህ በኋላ የመጡት የኤልያስ መልካይ ሙዚቃ ህይወት ጉዞዎች ተአምር በሚያሰኝ መልኩ 
በስኬትና በሰው መወደዳቸው ነበሩ ማህሙድ አህመድ አቋቁሞት በነበረው የስሪ ኤም ባንድ ውስጥ ጊታሪስት ሆኖ በተለያዩ ውጭ አገራት መድረኮች ላይ ተጫውቷል ከዚህም በላይ ሁሉም ቢስማ የተባለውን የማህሙድን የ1993 ዓመተ ምህረት አልበም ያልበሙ መጠሪያ የሆነውን ሁሉም ቢስማ የተሰኘውንና በአልበሙ ውስጥ የተከተተውን የጉራጊኛ ሙዚቃ በማቀናበር የቀንብር ችሎታውን ማሳየት ይችላል ኤልያስ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በአፍሮ ሳውንድ ባንድ ከፍ ያለ አድናቆት ያተረፈባቸውን የሙዚቃ መድረኮች እስከ ዛሬ ትዝታ በሆነ ብቃት ተወጣቸዋል ያፍሮ ሳውንድ የሙዚቃ አባላት ሁሉም እጅ ከፍ ያለ የሙዚቃ ተሰጥቶ ያላቸው ሙዚቀኞች ከመሆናቸው አንጻር የሙዚቃ ኳክብት ያበሩ የሚያዩበት የኮፊ ሃውስ የሙዚቃ ምሽቶች የጊዜው ትዝታዎች ሆኖ አልፏል የዚህ ደማቅ ጊዜ ፊታራሪ ኤልያስ መልካ ነበር ኤልያስ ዜማ ላስታስ የሚባል ባንድ በማቋቋምም ትልቅ ስራ ሰርቷል ኤልያስ ከመድረክ ሙዚቃ ራሱን ወደ ስቱዲዮው አቀብ በሚያደርግበት ጊዜ ደረሰ ይሃጋጣሚ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ለውጥ የመጣበት ህዝብም የተለየ ሙዚቃ ስለመስማቱ ያረጋገጠበት ጊዜ ነው ወቅቱ 1993 ዓመተ ምህረት አልበሙ አቦኪዳ ደምጻዊው ቴዎድሮስ ካሳሁን ያልበሙን 10 ሙዚቃዎች ያቀናበረው ኤልያስ መልካ ከ1970ዎቹና 80ዎቹ ወዲ እንደ አዲስ ሙዚቃዊ መንገድና ፍልስፍና መፈጠሩን ያበሰረን አልበም ነበር ካሜሪካ ባበጋዙ ክብሩ ሽዮታና በኢኖክ ተመስገን እንዲሁም በወቅቱ በገናና ስሙ ይታወቀ ከነበረው ከሙል ጌታ አባተ የተለየ አስተሳሰብ ያለው አንድ የ23 ዓመት ወጣት መምጣቱን ማመን ለብዙ የሙዚቃ ባለሙያዎችም ሆነ ለሙዚቃ አፍቃሪው ቀላል አልነበረ ሆኖም ይህ የመጀመሪያ ስኬት አማጀማሪ በትግስት በቀለ ሳቂጣው በየርዳው ጤናው ጀምበር ባይል እየታደሰ ሁሌ ሁሌ በጉሳይ ተስፋይና ባለማየው ሂርፖ ኢቫን ጋዲ ባረጋኝ ወራሽ በቃ በቃ በግርማ ገመቹ ትመችኛለሽ በተሾመ ወልዴ አቻይ መልሴና እዚህ ለመዘርዘር ከብዛታቸው አንጻር በማንችላቸው ስራዎች እንደ ምርት ቀጠለ ኤልያስ በስቱዲዮ ካለረፍት ውጪውን ሳይ የሚሰራባቸው ጊዜ አትመጡ በስራዎቹ ብዛት ልክ መርካት ያልቻለው ኤልያስ 1998 ዓመተ ምህረት ላይ ትንሽ ጊዜ ወስዶ የሙዚቃ ካይዱን ሌላ መስመር ተልሞ አብነት አጎናፈርን ዘሪቱ ከበደን ሚካኤል በላይህን ሚካያ በሃይሉን ፍቅር አዲስ ነቀጠብ ኢዮብ መኮንነን ሃይሌ ሩትስን ቤሪን ጌት ያንለይን ማንን ጠርቶ ማን እንደሚተው ስካታክት درس በተለየ የፕሮዳክሽን ደረጃ አዳዲስ ተሰጥዎችን ይዞ መውጣት ቀጠለ የጉዞው እስከ 2010 ዓመተ ምህረት درس ረፍት አልባ በሆነ የሌት ተቀንድካም እንቅል ፈረስቶ ይሰራባቸውን ጊዜያት ያስተውሰናል ኤልያስ የነዚህ አልበሞች ሁሉን ተና ነበር ግጥሙን ጽፎ ዜማውን ደርሶ ሙዚቃውን አቀናብሮ ድምጻውያኑን ለስልቱ በሚስማማ መልክ ገርቶ ቀርጾና ወህዶ መስፈን ብቻ ሲቀረው ስራውን አጠነቆ ለሙዚቃ አፍቃሪው እንካቹ እስከሚል ድረስ ረፍት የሚባላል ነበር ኤልያስ እነዚህን ስራዎች በዚህ ድካም እየሰራ ለሙዚቃ አፍቃሪው ቢያቀርብም ለሙዚቀኛው ሆነ ለኢንደስትሪው አንዳች ጥብ የሚል ኢኮኖሚያዊ መሻሻል ይታየው አልቻለም በዚህ ጉዳት የሚቸገሩ ጓደኞቹም ሲያይ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ዓለም አከበር የፈጠረው ችግር ስር እየሰደደ መምጣቱን ተረዳ መላል ይሁን የሚችል ተለቅ ሐሳብ ጓደኞቹን አስተባብሮ ጀመረ ዘመናዊውን የሙዚቃ ግብይ ስራት መዘርጋት ነበር የተከሰተለት መላ ግን ሐሳቡ ኡን እንዲሆን መንገዱ አልጋብ አልጋል ነበር በ2009 ዓመተ ምህረት ኤልያስ መልካ ትንሽ ቆም ብሎ ለብዙሃኑ ጥቅም ሊውል የሚችለውን ይህንን ዘመናዊ የግብይት ስራት ለመዘርጋት የሙዚቃ ቅጅና ተዛማጅ መብቶች የጋራ አስተዳደር ሊቋቋም እንደሚገባ በማመን ከተለያዩ መንግስታዊ አካላት ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል አደረገ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር አቅሙ እንዲያድግ ወደ ዩኒየንነት ማደግ እንዳለበት በማሳመን ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አደረገ
የሙዚቃ ሁሉን ተናዋ ኤልያስ የሙዚቃ ፕሮዳክሽን ቅንብር ግጥም ዜማ የሚደርስበትና የሚያዘጋጅበትን ጊዜ ሰብቶ የጥሮቱ ውጤት የሆነውን አውታር የሙዚቃ መገበያ ያ ስልትን ካስተዋወቀ ከወራት በኋላ የጤንነቱ ሁኔታ በጠንካራ ሰበእና ልክ የሚቆቆም አልሆነ አለ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ህክምና አደረገ ህክምናው በሰጠው ተስፋ እጅ ሳይሰጥ እስከ መስከረም 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመህረት ቤቱን ስቱዲዮ ውስጥ እንዳደረገ ቆየ ያካሉ ዝለት የመንፈስ ጥንካሬውን አንዴም ሳይፈታተነው ጽኑ አይብከሪው ኦነተኛውና የሙዚቃ ሁሉን ተናዋ የነበረው ሙዚሊያስ መስከረም 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመህረት ሊነጋጋሲል በዚች ዓለም የቆየባት 42 አመታት የመጨረሻ ዕለት ሆነችና ይህችን ዓለም ተሰናበተ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደ አንድ ክስተት መጥቶ በቸኮላ ሰርቶ በቸኮላ የተለየን ኤልያስ መልካ የተውልድ ክስ የሰረዘ ተውልድ የሚመከበት ሙዚቃን በክብሯ ልክ ኡነተኛ መንበሯ ላይ ያስቀመጣት ወጣት ሙዚቀኛ ነበር ከሙዚቃ ስራዎቹ የአንድ ተውልድ ሙዚቀኞች ብቻ ሳይሆኑ ከርሱ በፊት የነበሩትን ሙዚቀኞች በተጽኖ ሰር ያደረገ የተውልዱ ድምጽ ነበር በስራዎቹ ለምን ጊዜም እንደታወሰ በሁላችን ልብ ውስጥ የለኮሰው የፍቅር ሻማ የጥበብ ፋኖስ ሳይጠፋና ብሮ ይኖራል ለወዳጅ ዘመዶቹ ለወዳጆቹ ለሙያ ጓደኞቹ ለሙያ አፍቃሪያንና ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ሌሊያስ መልካ ሰላማዊ ነፍስ አረፍተን እናመኛለን መስከረም 26 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ